हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नोलॉजी आज हम करेंगे मैथ्स का लेसन प्लान डिस्कस जो कि है मल्टीप्लिकेशन टॉपिक के ऊपर और क्लास टू एंड थ्री के लिए ये मैंने बनाया है तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए और मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे और लेसन प्लान्स बनाने की क्योंकि मैं ये सिर्फ आपके लिए बनाती हूँ ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले लिखेंगे अपनी डिटेल्स तो पहले टीचर्स नेम उसके बाद क्लास टू एंड थ्री के लिए ये है उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे हमारा मैथमेटिक्स है फिर हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ये हम विदाउट रीग्रुपिंग वाला आज डिस्कस करेंगे ठीक है उसके बाद है हमारी डेट और कौन से पीरियड में आप पढ़ाएंगे और ड्यूरेशन कितनी होगी इस चैप्टर को पढ़ाने की तो करीबन फोर्टी फाइव फोर्टी मिनट्स लगेंगे और हम वही लिखेंगे इधर ठीक है उसके बाद आ जाएंगे जनरल ऑब्जेक्टिव आपको पता है जनरल ऑब्जेक्टिव सारे मार्क्स के लेसन प्लान में सेम ही होते हैं बिकॉज वो सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं तो वो हम सब में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ठीक है सो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू यूज़ मैथमेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकली सेकेंड टू इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स थर्ड टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विद ईज फोर्थ टू इंक्रीज द थिंकिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स उसके बाद आ जाएगा हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे ठीक है तो इसमें है फर्स्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्लियरली सेकंड टू टेल स्टूडेंट्स अबाउट द सिंबल और साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थर्ड टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन फोर्थ टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू यूज़ द नॉलेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन रियल लाइफ ठीक है उसके बाद आ जाएगा हमारा टीचिंग एड्स यानी कि आपको क्या क्या चाहिए ये चैप्टर पढ़ाने के लिए तो हम लिखेंगे चौक डस्टर ब्लैक बोर्ड पॉइंट ऑफ लाश का चिकट आपको जो भी कुछ चाहिए चार्ट वगैरह आप वो सब इधर मेंशन कर सकते हैं ठीक है अगर आपको कोई पिक्चर्स दिखानी है तो वो सब भी आप मैंशन कर सकते हैं उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रीवियस नॉलेज ज्यूम डी हमारी हेडिंग होगी और इस इससे हम इसमें हम लिखेंगे कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्या प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड जो होती है वो क्या है ठीक है सो स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट एडिशन एंड काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स ओके सो दे नो दिस उसके बाद हम उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे ठीक है सो हमारी हेडिंग होगी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग और उसमें हम दो कॉलम्स बनाएंगे लेफ्ट साइड में लिखेंगे टीचर्स एक्टिविटीज़ और राइट साइड में लिखेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ ओके जिसमें टीचर्स जो होती है वो क्वेश्चन पूछती हैं बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस नॉलेज एंड स्टूडेंट्स हैव टू आंसर दैम ठीक है विच विल इवेंचुअली लीड टू आर टॉपिक सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू ऑल लाइक टू राइट बाई साइकिल्स सो दे से येस नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी हाउ मेनी व्हील्स डज अ बाई साइकिल हैव ओके सो दे से टू व्हील्स देन वील वील आस्क हाउ विल यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ व्हील्स इन सिक्स बाई साइकिल्स ओके सो फॉर नाउ दे डोंट नो मल्टीप्लीकेशन ओके सो दे आंसर बाई एडिंग टू सिक्स टाइम्स ओके सो दे लैड द नंबर टू सिक्स टाइम्स ओके सो आर लास्ट क्वेश्चन वुड बी कैन यू फाइंड इट आउट विदाउट एडिंग द नंबर्स रिपीटेडली ओके सो दिस देर वुड बी नो रिस्पॉन्स बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन दे कैन डू इट विदाउट एडिंग टिल नाउ ओके एंड दैट लीड्स टू आर टॉपिक सो नेक्स्ट हेडिंग इज अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक सो वील से वेल स्टूडेंट्स टूडे वी विल स्टडी अबाउट मल्टीप्लीकेशन इन डिटेल ओके नाउ वील अनाउंस आर टॉपिक एंड then comes the presentation part means the actual teaching part so for this we need to make four columns okay in our lesson plan and uh, first one is teaching point second is teachers activities third is students activities and fourth is blackboard work okay so first teaching point is what will we uh, tell first first teaching point is what is multiplication okay so teachers activity is the teacher will explain the meaning of multiplication and will write the definition on the blackboard what will the students do students will listen carefully and we'll write on the blackboard multiplication heading and then we'll write multiplication is used to simplify the task of repeated addition of the same number okay then the teacher will say multiplication is used when we need to combine groups of equal sizes in other words it is used to simplify the task of repeated addition of the same number okay same thing we are going to tell them also okay and write it on the board also so students will note down the important points now we will we will give them example okay we will write on the board also and we will tell them orally also for example in the case we in the case discussed before the number of wheels in one bicycle can be multiplied by the number of bicycles to find out the total number of wheels instead of adding to six times we write on the board also we will show them by multiplication okay we will write number of wheels in one bicycle you have to note down okay that is 2 multiplied by number of bicycles how many bicycles are there 6 okay so 2 times 6 is 12 which is total number of wheels that has come we will show them also by addition method okay by adding the number 2 6 times which will also turn out to be 12 okay so that is how it is done 
after that the next teaching point is multiplication symbol we'll also tell them the teacher will tell that the symbol of multiplication is this cross okay and we'll mention it on the board also like i've done after that third teaching point is multiplication formula okay so the teacher will now explain the formula of multiplication with the terms used okay students will listen carefully attentively and uh, we'll write on the blackboard multiplicand into multiplier which is equals to product okay and we'll show them one example like 3 times 2 equals to 6 okay which where 3 is the multiplicand 2 is the multiplier and 6 is the product and we'll also explain them that what is multiplicand multiplicand is the first number multiplier is the second number okay which is multiplied and product is the final answer okay so these three are the main terms that are used in multiplication okay after that solving multiplication sums okay now next teaching point is solving multiplication sums we will tell them how to solve the sums so the teacher will show how to solve multiplication sums on the blackboard okay so i have written uh, we will write the question on the blackboard multiply 12 by 2 okay so firstly we will tell them that we have to write tens and ones then we will write 12 multiplied by 2 okay so we will tell them the steps orally also so first step is start with the digit in ones place okay like 2 multiplied by 2 which comes out to be 4, we will write the answer, then mul multiply 2 with the digit in the tens place. So, 2 into 1, which is 2, okay, so 12 multiplied by 2 gives us 24, okay, so the product is 24. After that, what will we tell them? We will tell them the properties of multiplication, okay. What are the properties of multiplication? Because uh, you, you already know that there are certain properties, okay, so we will discuss them it with them so that uh, it is easier for them to multiply okay so the teacher will explain the properties of multiplication one by one okay the, what will the students do students will note down in their notebooks we'll write on the board properties of multiplication then the first one is identity property okay we'll explain them and write the examples on the board we'll explain the product of any number and one is that same number okay so for example four into one is four 3 into 1 is 3, 7 into 1 is 7, okay. So, anything multiplied by 1 gives the same number. After that, next one is 0 property. So, the product of any number and 0 is 0, okay. And students will here listen carefully and we will give the example. For example, 5 multiplied by 0 gives 0. 6 multiplied by 0 is 0. Any number is that is multiplied by 0 gives us 0 only, okay. Next is commutative property. So, when you change the orders of the factors, the product stays the same. This is this property, okay, commutative. So, like if we do 5 in, into 6, that is also 30. And if we change the order, like 6 into 5, that is also 30, okay. Then next one is associative property. Associative property is even if the factors are grouped in different ways, the product remains the same okay so for example 2 into bracket open 3 into 4 uh, that also gives us 24 okay and uh, 2 into 3 in brackets multiplied by 4 also gives us 24 so we have to explain them when they are grouped together in different ways then also the product is the same only okay after we are done with this uh, teaching part after that comes the recapitulation part okay so for this uh, we ask questions to students okay at the end of teaching so we'll ask them first question is what do you mean by multiplication second question is what is the answer called when two numbers are multiplied third what is the symbol of multiplication fourth explain commutative property of multiplication okay after that comes homework so for homework we'll give them two questions first one is find the product okay 14 into 2 10 into 7 22 into 4 remember we have to give them the questions related to without regrouping okay then next question is solve first is number of wheels in 12 cars so they have to think how many wheels are there in one car and then they have to multiply that number with 12 okay like that they have to do then the second one is number of legs of 24 boys third number of earrings in 10 pairs fourth number of bananas in two dozen fifth number of noses in eight girls okay so this was our homework part. I hope you all have liked it. If you have liked it, please give it a thumbs up. Also, write it in the comment box. How did you find out my video? And if you want lesson plan on any other topic, then also you can mention it. And don't forget to subscribe to my channel and share it with your friends and anyone who needs it. Okay.
ऑल्सो मेरे चैनल पर आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी मिला करें कि वैकेंसी मिलेंगी बहुत सारी तो आपके फ्रेंड्स या आपको अगर जॉब की ज़रूरत है तो प्लीज़ देखिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग